In questo video vediamo alcune espressioni o locuzioni molto molto utilizzate in italiano. L'obiettivo è quello di arricchire il tuo lessico e aiutarti a parlare italiano in modo sempre più naturale. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli per questo video e ti ricordo anche che troverai il pdf con la spiegazione di questo video e degli esercizi sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano. Trovi il link qui sotto a questo video. Cominciamo! Le espressioni che vedremo in questo video sono tra l'altro una locuzione molto usata, a dirla tutta, come se non bastasse, come non detto, e poi alcune espressioni che hanno bene o male lo stesso significato. In fin dei conti, alla fin fine, dopo tutto e in definitiva. Quest'ultima deriva dal francese, l'abbiamo presa in prestito dai nostri cugini francesi. Cominciamo con la prima locuzione, tra l'altro. E cominciamo subito con un esempio. Scusate il ritardo, ma avevo un sacco di cose da fare. Tra l'altro l'autobus è arrivato anche in ritardo. Che cosa significa tra l'altro in questo caso? Significa inoltre, in aggiunta a questo, tra tutte le cose... Anche l'autobus è arrivato in ritardo. Avevo tante cose da fare e tra l'altro, in aggiunta tra tutte le cose da fare, l'autobus era anche in ritardo. Serve per aggiungere qualcosa. I miei studenti sono meravigliosi, studiano un sacco, partecipano tantissimo alle lezioni. Ieri tra l'altro mi hanno inviato un messaggio per farmi gli auguri di compleanno. Oltre a tutto questo, tra tutte le cose, mi hanno anche mandato un messaggio per farmi gli auguri di compleanno. Passiamo alla seconda locuzione, a dirla tutta. Questa è più semplice. Vediamo un esempio. Non ho molta voglia di mangiare in quel ristorante. A dirla tutta preferirei restare a casa. A dirla tutta significa, in tutta onestà, per dire tutta la verità, in realtà preferisco stare a casa. Il nuovo sindaco sta facendo un ottimo lavoro. Anzi, a dirla tutta, penso che sia il miglior sindaco che sia mai esistito. Per dirla tutta, in tutta onestà, lui è il migliore. Numero 3. Come se non bastasse. Qui stiamo introducendo qualcosa di negativo, che non ci piace, che non doveva succedere, perché tutto il resto era sufficiente. Vediamo un esempio. Riccardo è arrivato con 40 minuti di ritardo e, come se non bastasse, ho dovuto pagargli anche la cena, perché non bastava che lui fosse arrivato in ritardo. Ho dovuto anche pagargli la cena. I bambini piangevano perché non volevano dormire e, come se non bastasse, i cani hanno cominciato ad abbagliare. Come se i pianti dei bambini non bastassero, anche i cani si sono messi ad abbaiare e a fare casino. Numero 4. Come non detto. Questa è un'espressione che usiamo quando vogliamo annullare, ritirare qualcosa che abbiamo detto. Giulia pranzerà con me oggi, andiamo in quel ristorante... Ah, come non detto. Mi ha appena mandato un messaggio per dirmi che pranzerà con i suoi. Come non detto, significa ritiro quello che ho detto, annullo quello che ho appena detto. Altro esempio. Andiamo al cinema stasera? Mi dispiace, ho già un altro impegno. Va bene, come non detto, ci andremo un'altra volta. E poi abbiamo, dopo tutto, in fin dei conti, 
alla fin fine e in definitiva. Li ho messi insieme perché sono intercambiabili, hanno lo stesso significato. Vediamo un esempio. Capisco quello che dici, ma alla fin fine non è successo niente di grave. Ieri sera non abbiamo mangiato bene, ma in fin dei conti è stata una bella serata. O dopo tutto, alla fin fine, in definitiva, è stata una bella serata. Si tratta di locuzioni usate per concludere. Hanno proprio una connotazione conclusiva. Significano in conclusione. Non abbiamo mangiato bene, ma alla fine, in conclusione, insomma, abbiamo passato una bella serata. Che problema c'è? Alla fin fine il treno è in ritardo solo di 20 minuti, calmati. In definitiva, penso che lui abbia ragione. Ora tocca a te. Puoi scrivere degli esempi usando le espressioni che ti ho presentato in questo video. Non vedo l'ora di leggerli. Ci vediamo prestissimo e grazie per la tua compagnia.